Servus, liebe Jan-Fans. Ich bin's wieder, euer Andi. Herzlich willkommen zur dritten Trainingsstunde der Reihe Fit mit Nette und der Jan 11. Thema heute ist Yoga und Stretching. Ich habe mir dazu einen absoluten Experten eingeladen, nämlich eins unserer Talente aus der eigenen Jahnschmiede, Alexander Weidinger, unser Torwart. Hi Weidi. Grüß dich. Zum Ablauf, es dauert ungefähr wieder 10 Minuten. Wir werden verschiedene Formen aus dem Yoga und dem Stretching machen. Ich gebe euch immer eine kurze Einweisung, wie die Übung aussieht, wie lange ihr sie machen sollt und erkläre euch, wo ihr es merken solltet. Okay, los geht's. Die erste Übung. Die Ausgangsstellung ist, wie ihr gerade schon seht, einfach auf die Knie gehen, der Oberkörper ist gerade und von hier aus versucht ihr einfach mal euer Gesäß auf die Hacken zu setzen. Das mag einfach aussehen, es ist aber gar nicht so einfach, wie man vielleicht denkt. Wir werden diese Übung 30 Sekunden halten. Beim Yoga und beim Stretching ist es nicht so, dass es eine klare vorgegebene Zeit gibt. Man sollte aber mindestens 30 Sekunden halten. Ihr dürft es gerne länger machen. Es ist prinzipiell auch möglich, dass ihr zwischendurch, wenn ihr Schmerzen verspürt, einen Dehnschmerz, kurz wieder raus aus dieser Belastung geht und dann wieder zurück. Genau. Ihr werdet es vor allem im Sprunggelenk hier merken. Das Ziel ist es wirklich komplett abzusitzen. Das macht Weidi perfekt. Wir gehen direkt über, wir brauchen keine Pause beim Stretching und beim Yoga, in eine Stretching-Position für das Gesäß. Dazu kann das linke Bein genauso bleiben, das rechte wird quasi rechtwinklig angewinkelt. Genau. Erstmal so, ne? <lacht> Als Ausgangsstellung würde man es so machen, in einem leichten Ausfallschritt. Und jetzt legt ihr einfach das Bein ab, das heißt den Fuß auf die Seite. Genau, ihr dürft die Hände gerne dazu benutzen. Ihr schaut, dass ihr möglichst rechtwinklig, aber das ist bei vielen Leuten gar nicht so einfach, den Fuß ablegt. Und im Idealfall ist dieser Oberschenkelmuskel am Boden. Auch diese Position halten wir 30 Sekunden. Das hintere Bein ist ausgestreckt. Der Fuß darf gerne abliegen. Je weiter ihr das Bein nach hinten schiebt, desto mehr werdet ihr es in der Hüfte merken. Es gibt noch einen anderen Punkt, wo ihr es merken solltet. Beide, wo merkst du es vielleicht noch? Hier. Mit ja. hier meint er Oberschenkel und Gesäß. Gesäß und Oberschenkel. Trotzdem versuchen wir uns immer zu entspannen. Es soll keine erschöpfende Übung sein. Okay, wir gehen dann direkt wieder in den Kniestand zurück. Wir können erstmal einen normalen Kniestand wieder machen. Ihr versucht euch wieder auf die Fersen zu setzen. Okay, start mal. Gut so. Hier ist trotzdem auch wichtig, dass der Oberkörper gerade bleibt. Eine aufrechte Position ist immer sehr wichtig. Als andere Option würde es hier noch gehen. Es wäre möglich, die Hände hinten abzusetzen und die Hüfte aktiv nach vorne zu schieben. Damit verlagert man ein bisschen den Dehnpunkt von den Sprunggelenken auf die Hüfte und auf die vordere Oberschenkelmuskulatur. Das wäre eine Variation, ihr könnt aber auch gerne die davor nehmen. Und dann sind wir auch schon wieder durch. Wir zeigen euch noch einmal die Dehnung für den Gesäßmuskel, jetzt auf der anderen Seite. Das ist schon eine recht schwierige Übung, gerne mal ausprobieren. Ihr merkt es, wie gesagt, in der Hüfte, auf der rechten Seite und ihr werdet es hier merken. Oder lüge ich? Nee, ich lüge nicht. Auch hier wieder wichtig, gerade Oberkörper, ihr könnt immer einen Spiegel irgendwo an die Seite stellen bzw. es vor eurem Kleiderspiegel, Kleiderschrank machen, um zu überprüfen, ob die Position okay ist. Okay, das reicht schon. Das wäre das erste Übungspaar. Zwischendurch eignet es sich immer, ein paar Yoga-Rollen zu machen. Genau. Die dienen einfach nur der Beweglichkeit des Rückens, auch der Hüfte. Ganz locker, einfach ein bisschen hin- und her schwingen. Es ist schon erlaubt, auch ein bisschen mit Schwung zu arbeiten. 
so wie der Alex das macht. Nach Gefühl einfach 4, 5, wie ihr mögt. Okay, reicht schon. Das nächste Pärchen, was wir machen, ist eine Kombination, eine Übung aus dem Yoga für den Bauch und für den Rücken. Ausgangsposition ist in Bauchlage. Zum Anfang recht einfach, die kleine Cobra ist aus dem Unterarmstütz. Die Ellenbogen, Schulter sind in einer Linie. Der Oberkörper ist aufgerichtet. Ihr müsstet es hier im Rücken spüren. Ihr haltet auch diese Position 30 Sekunden. Wichtig ist, dass ihr hier trotzdem im Gegensatz zu Kraftübungen alles entspannt. Das Gesäß ist nicht angespannt, auch die Oberschenkelmuskulatur bleibt locker. Die Blickrichtung ist entweder geradeaus, im Idealfall aber zum Boden, damit der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule ist. Nach 30 Sekunden mindestens kann man direkt übergehen in, die Bezeichnung nennt sich Kind. Man merkt jetzt, dass man einen schönen Rundrücken hat. Auch diese Übung halten wir 30 Sekunden. Im Idealfall macht man es genauso wie, wie Alexander Weidinger. Die Stirn ist am Boden und man bildet einen richtigen Rundrücken, um diese Muskulatur hier zu entlasten. Der Alex macht das schon ganz richtig. Er nimmt die Hände und umfasst seine Füße, um zusätzlich noch besser hier in die Dehnung zu kommen. Okay, das waren auch wieder 30 Sekunden. Wir gehen direkt wieder in die erste Übung, die Cobra, und machen jetzt die große Cobra, wo wir natürlich etwas mehr Druck im unteren Rückenbereich spüren. Diesmal ist es so, dass Ausgangsstellung die Hände, Handflächen sind am Boden und in Verlängerung der Schulter. Dementsprechend merkt ihr, seht ihr selber, ist es ein ganz anderer Winkel und wir haben viel mehr Druck hier. Trotzdem ist es wichtig, dass das Gesäß nahezu am Boden bleibt und ihr trotzdem entspannt. Was ihr gerne immer zusätzlich machen könnt bei solchen Übungen, ist ein bisschen links und rechts den Kopf zu bewegen. Die Nackenmuskulatur ist bei jedem Menschen leicht verspannt, wenn sie sie nicht dehnen. Okay, und gleich wieder zurück in das Kind. Während wir also eben den Bauch gedehnt haben, dehnen wir hier den Rücken. Das ist eine gute Kombination, um beides gleichzeitig immer im Wechsel zu dehnen. Die Zeit ist zwar noch nicht ganz um, das reicht uns aber auch schon. Ich glaube, ihr habt verstanden, worum es geht. Wir würden wieder ein paar Yoga-Rollen machen, um wieder ein bisschen Bewegung in den ganzen Körper zu kriegen. Das könnt ihr nach eigenem Gefühl machen, deswegen, Wadi, du sagst selber, wann du die nächste Übung starten möchtest. Jetzt wärst du bereit. Okay, wir machen eine Form des Kriegers. Kommt auch aus dem Yoga. Ziel ist vor allem, die Hüfte zu dehnen, zu mobilisieren. Dazu stellen wir, wie du magst, das rechte oder das linke Bein zuerst auf. Okay. Wichtig ist wie immer, der Oberkörper bleibt gerade. Der Schritt ist nach eurem Geschmack weit nach vorne zu wählen. Ziel ist jetzt, so weit wie es geht, mit diesem Bein nach hinten zu gehen. Mit dem hier. Genau. Wo spürst du es jetzt? Na, jetzt spüre ich es erstens hier ja. und auch hier auf der Seite. Genau. Ganz wichtig, ganz richtig. Zusätzlich könnt ihr, um den Krieger zu vervollständigen, noch die Arme dazu nehmen. Jetzt haben wir nicht nur hier eine Dehnung, sondern gerade in diesem Bereich haben wir auch noch eine Schulteranspannung. Auch hier ist es wieder so, ihr könnt in dieser Bewegung immer arbeiten. Ihr müsst nicht komplett halten, ihr könnt also raus aus der Bewegung und auch wieder rein. Ihr könnt die Arme runternehmen, dann wieder hoch. Okay. Das wären auch 30 Sekunden. Wir machen direkt die nächste Übung für die Hüfte. Dazu einfach mal hinsetzen, die Beine aufstellen. Okay, die Ausgangsposition ist genau so. Wählt die Breite, den Abstand eurer Beine lieber etwas zu groß als zu, zu gering. Das Ziel ist nämlich, dass ihr abwechselnd nach links und nach rechts die Beine zum Boden kippt. 
Das heißt, such dir eine Seite aus, gleichzeitig genau zu der Seite. Und jetzt soll dieses Knie nicht auf euer Bein fallen, sondern auf den Boden. Die Hände dürfen dabei immer auch umgesetzt werden, das ist nicht entscheidend. Wichtig ist, dass ihr am Schluss noch eine aktive Streckung, genau, dass du eine aktive Streckung hier einfach machst. Ihr werdet es dann auch wiederum in der Hüfte merken. Ihr haltet die Position ein paar Sekunden und dreht das auf die andere Seite. Genau, jetzt sieht man es ganz gut. Die Streckung, das Gesäß geht richtig nach vorne, kurz halten und wieder zur anderen Seite. Wie gesagt, die Hände dürfen gerne umgesetzt werden. Hier die aktive Streckung nach vorne und wieder zur anderen Seite. Perfekt. Immer im Wechsel 30 Sekunden. Und dann könnten wir wieder den Krieger durchführen und zwar auf der anderen Seite logischerweise. Wir trainieren immer den ganzen Körper, heißt auch beide Seiten. Prinzipiell ist es auch noch möglich, dass ihr den Oberkörper in die eine oder in die andere Richtung rotiert, falls euch das Ganze zu einfach sein sollte. Perfekt. Man könnte das Ganze auch, so wie Alex das perfekt vormacht, in eine Überstreckung gehen. Das ist wichtig für euch auch vielleicht, wenn ihr viel am Zocken seid. Dann habt ihr meistens so eine Stellung und müsst genau das machen, nämlich hier öffnen. Okay, vielen Dank Alex. Wir hätten noch zwei Übungen. Zum einen, wie ich gerade gesagt hatte, aus dem Stand einfach die Brustwirbelsäule zu öffnen und wieder zurück. Du darfst gerne mal vormachen. Im Seitenprofil, so weit wie es geht, die Arme zurück, sodass hier diese Brust einfach rauskommt und wieder zurück. Das wäre eine Möglichkeit, 30 Sekunden. Und ihr solltet nicht vergessen, eine Kniebeuge. Das ist das, was Kleinkinder und Babys machen. Du darfst gerne mal eine Kniebeuge machen. Ihr könnt es natürlich so machen wie, wie der Alex. Mit geradem Rücken, das Gesäß so tief zum Boden, wie es geht. Die Füße bleiben immer am Boden. Ihr dürft euch aber auch gerne festhalten, während ihr unten haltet. Das ist für die, für die meisten vielleicht einfacher zum Start. Die Füße sind leicht nach außen rotiert, dann kommt ihr tiefer. Der Rücken ist gerade, ihr guckt nach vorne, ihr haltet und geht wieder hoch. Prinzip Belastung, Entlastung. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick in die Welt des Yogas geben und des Stretchings. Vernachlässigt es nicht, es ist extrem wichtig heutzutage, sich gut zu bewegen, alles geschmeidig zu halten. Gerade wenn ihr vielleicht viel am Laptop sitzt, am iPad, aufs Handy guckt, ist es wichtig, hier und hier alles zu öffnen. Bleibt dran, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Alex und ich hatten Spaß. Wir sagen Servus, bis zum nächsten Mal. Euer Jan. So, jetzt seid ihr fit, oder? Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Die nächste Einheit zusammen mit Netto und dem SSV Jan Regensburg, die gibt es dann schon nächste Woche. Wir würden uns übrigens auch freuen, wenn ihr uns ein paar Likes und ein paar Kommentare da lassen könntet. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Servus. Musik